മിശയിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ലുക്കയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ശത്രു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയവുമായി ചിന്തിച്ച് സ്നേഹക്കാലം നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലെ വിചിന്തനത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക നേരത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണിത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ഇവിടെ സുവിശേഷത്തിൽ ആവർത്തിച്ച കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രം നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിൽ മേന്മ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്ന സന്ദർശനങ്ങൾ വീടുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിലാണ് പോകുന്നത് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല റിസപ്ഷൻ നല്ല സ്വീകാര്യതയുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന നമ്മെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്ന ആളുകളുടെ അടുക്കലൊക്കെയാണ് പോകാനായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രേരണ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഭവന സന്ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കത്തുകൾ എഴുതുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒരു വിരോധം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അവർക്ക് കത്തെഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അവരെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലും താല്പര്യത്തോടുകൂടി നാം പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാറില്ല ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ട വിഷയം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്നേഹി തിരികെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി ഉള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്താൻ കഴിയണം എന്ന് ഈ സുവിശേഷം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇതും ഞാൻ ഇവിടെയോ മൈനസ് സെമിനാരിയിൽ ഒരു വാർഷിക ധ്യാനത്തിൽ കൂടിയ വേളയിൽ ഒരു കപ്പുച്ചിൻ സന്യാസ വൈദികൻ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണമാണ് അത് ഈ ശത്രു സ്നേഹം പുലർത്താൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നൊരു ഉദാഹരണമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് വലിയ അരിശം തോന്നി ശത്രു തോന്നിയിട്ട് എൻ്റെ തോളിൽ ഒരു ആണി അടിച്ചു കയറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ തോളിൽ എൻ്റെ തോളിൽ ആണി അടിച്ചു കയറ്റിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു വാശി രൂപപ്പെട്ടു എന്താണ് ആ വാശി അണി അടിച്ചു കയറ്റിയ ആൾ തന്നെ വന്ന് അത് ഊരിക്കളയണം ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാരണം അണിയടിച്ചയാൾ അടിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി അയാളെ കാണാനേ ഇല്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ വാശി കാരണം എൻ്റെ തോളിൽ ഈ ആണി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് നീര് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് പഴുക്കാനായിട്ടും തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും എൻ്റെ വാശി മാറുന്നില്ല എന്നോട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് മറുപടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇത് അടിച്ചു കയറ്റി ആൾ തന്നെ വന്ന് ഊരിക്കളയണം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വാശിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സാകുന്നില്ല പക്ഷേ അടിച്ചു കയറ്റിയ ആൾ തിരികെ വരുന്നുമില്ല അവസാനം എന്താണ് പോം വഴി ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു ആണി വലിച്ചൂരിക്കളയാനായിട്ട് ഔ എന്തൊരു ആശ്വാസം എൻ്റെ തോളിൽ നിന്ന് ആ ആണി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വലിയൊരു സൗഖ്യം കിട്ടിയ പ്രതീതി എനിക്കുണ്ടായി ഇതാണ് ക്ഷമയുടെ ശത്രു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ കുത്തുവാക്കുകളാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുകയറുന്ന ആണികളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് 
അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ മരിച്ചാലും മറക്കുകയില്ല എനിക്കൊരിക്കലും ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ വളരെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോട് പോലും കഠിനമായ വെറുപ്പിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കതിനെല്ലാം നീതീകരണമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില വീടുകളിൽ പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് എന്താണ് അവൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ഈ തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യുന്ന മനോഭാവമാണ് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല മനോഭാവം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈശ്വർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അവരോടും ചെയ്യുക ഈ ക്ഷമയുടെ ഉദാത്തമായ ഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത സാക്ഷ്യമായിട്ട് തീരും ആദ്യമ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ കാര്യം അതാണ് നോക്കുക ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇന്നും പറയാനായിട്ടിടയാവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ഭാവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല പ്രേക്ഷിതർക്ക് ചേർന്ന ജീവിതശൈലി ആവിഷ്കരിക്കുക അതാണ് സ്നേഹക്കാലത്തിലെ സന്ദേശം ഭർത്താവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട നാം നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിത സാക്ഷ്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ സാക്ഷ്യം ശത്രു സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ സാക്ഷ്യം നൽകാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ സമാധാനവും ശാന്തിയും നിലനിൽക്കും